aí pessoal, olha aqui, já deu uma chuvada abençoada aqui, muito boa aqui, viu? E olha como é que tá as nuvens aí, pra chover. Tem outros que eu tá aí, ó, que não sei se estão vendo aí, tá chovendo. E aqui já deu uma chuvada boa, uma, digamos, uma, uma trovada e a formação é pra mais. E vamos continuar aqui, pessoal, que é relacionado ao milho hidropônico, né? Que eu quero mostrar pra vocês aí. Aí, bom, pessoal, aí aqui, ó. Mostrar pra vocês, eu fiz esse negócio aqui de tijolo aqui, né? Aí, por conta das galinhas aqui, ó. Viu? Fiz aqui. Aí, botei essa cobertazinha aqui, né? Aqui é uma caixa. Eu cortei a, a caixa. E aí... Peguei, coloquei uma parte da caixa aqui, ó, no fundo aqui, ó, aqui, ó, aí coloquei o saco, coloquei o milho de molho, né, aí deixei o milho de molho por 24 horas, e agora, aí você paga o ano, não gasta quase nada de água, pessoal, quase nadinha de nada de água, viu? Aí agora eu tô tirando o saco, o saco tá úmido, eu coloquei água de manhã, né? E agora é 3 horas da tarde, eu só, colo, só preciso, eu acho que é necessário só água, depende do local, tem que deixar ele úmido, eu só preciso colocar um, um, três vezes ao dia, né? Tem que ficar no canto de sombra, tem que ter uma sombra, pessoal. Eu nunca ficar no sol assim, né? Se puxar o sol, porque... Vai exigir mais água, né? Aí aqui é um quilo de milho. Rende em média. É... Os 30 quilos de ração, pessoal. Aqui, ó. Viu? De, de, de 20 quilos a 30 quilos. Né? De, de volumoso. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu coloquei ele no molho. Durante 24 horas. Na metade do período. Eu tirei ele. E coloquei... Tirei ele e coloquei é, na metade da, das 24 horas, na, em 12, nas 12 horas, eu troquei a água, que é para a água não ficar azedo, né? Aí quando completou as 24 horas, eu peguei ele e essa caixa aqui, ó, eu coloquei essa caixa de papel, ela pode ser no piso de cimento também. Aí eu coloquei e de, moei, né? Deixei um daqui. Aí peguei ele e coloquei aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui, ele juntinho assim, né? Quando acabar eu... Pessoal, é... joguei a água aqui por cima. Aí peguei o saco, né? E coloquei o saco aqui em cima, cobrindo ele. Foi o saco de, de, desse comum mesmo, saco de nalé que vocês estão vendo aí, ó. E aqui é tudo no improviso. Aqui é um teste que eu tô fazendo. É que nem vocês estão vendo aí, ó. Eu coloquei esses tijolos aqui por conta do. Por conta do. Dos coisas, pessoal. Das galinhas, né? E tem que deixar coberto. Mas se der certo, eu quero fazer na, numa poceca que eu tenho. Ela é de. Ela é 4 metros por, por 3. Aí leva mais ou menos um saco de milho. Um saco de milho de 60 kg. Digamos assim, ela é rendendo 20 kg. Ele rende muito mais, pessoal, mas eu vou dizer que renda 20 kg. Cada quilo de milho renda 20 kg de volumoso. Né? Aí 60 kg vai dar ração demais aí. Eu vou multiplicar aí para eu falar para vocês. Mas para vocês verem aí o resultado aí, pessoal, é com, com dois dias depois que o saco estava, né? Aqui está com um período de dois dias depois. Aí olha aqui como é que tá ficando aqui, ó. Muito bom, muito bom mesmo. Eu tô fazendo esse teste aqui, ó, como é que tá enraizando aí. Vocês veem que ele já sai folhagem. Olha aqui, ó. Essa parte branca assim aqui, né? Esse lado aqui maior, aqui, ó. É a raiz. E esse outro parte pequena aqui é o olho do milho. E tá dando certo, pessoal, aí, ó. Como vocês estão vendo. Vou mostrar também a, o tanto de água que eu boto aqui, como é que eu agou, né? Pra vocês verem. Aí agora, depois desses dois dias, aí eu já tirei o saco, né? Aí agora eu vou colocar só, só a lona, só. Ou só a lona não, pessoal, desculpa. Eu vou colocar só essa bicha aqui, ó. Coloco, pra deixar coberto para manter a umidade, né? Se, se ficar frio. Aí, ó. 
Coloquei essa caixa aqui. Aí eu cobri aqui por conta das galinhas, né? Aí, ó. É certo que precisa levar um pouquinho de sol também, pessoal. Mas se eu deixar aqui muito tempo, né? Aí as galinhas vão... Vão fazer o arrastão. Mas olha aí pra vocês verem. E ao longo do vídeo eu vou mostrando aqui pra vocês. Essa vai ser a ração do futuro, pessoal. Viu? Na época seca você vai economizar água. Né? E vai ter bastante volumoso para os animais. E aproveitando aqui o momento aqui, pessoal. Eu deitei umas galinhas aqui, ó. Né? Tem essas galinhas deitadas. Tem essas três aqui. Aí essa tirou nove pintinhos. Nasceu. Hoje ela está saindo do ninho hoje. Eu aproveitei aqui, ó. A bacia velha que estava quebrada. Fiz um dela ali. Né? Aí no vídeo anterior que eu mostrei pra vocês aí, ó. Tinha essas casinhas aqui que eu fiz aqui, ó. Tem outra galinha deitada aqui, ó. Casinha e tem quatro galinhas, né? Uma teve, nasceu nove pintinhos. Vamos ver agora o que, é que acontece com as outras, né? Depois eu faço outro vídeo aí mostrando pra vocês. E nós vamos continuar com o nosso milho hidropônico, pessoal. Milho hidropônico, muito bom. E aí, pessoal? mostrar aqui para vocês agora o milho o milho tá em média eu não contei não dia pessoal mas o milho tá em média de de, de 10 dias a 15 dias viu? eu vou mostrar aqui para vocês olha aí ó o resultado do milho esse é o milho hidropônico agora eu teve um bichinho que cavou aqui ó não sei que bicho danado foi esse que foi que aconteceu aqui que tá cheio de areia pessoal eu quero desejar a cada um de vocês um feliz natal com a cabeça de deus pra vocês verem aqui pessoal não foi nada combinado aqui é tudo no improviso aqui só que tem bandeja específica para você fazer isso daqui entendeu esse plantio aqui foi no, no improviso é só fui só pra testar mesmo aqui e aí ó vocês estão vendo aí ó Tá vendo aí, ó? Tudo bem branquinho aqui, ó. A raiz aqui, pessoal. Olha aí, ó. E rende bastante, viu? Dá bastante ração. Só uma suposição, pessoal. Aqui, vamos dizer que dê em média. O, pelo, a plantação correta, tudo adequada mesmo. Do jeito que tem que ser. É, é para ele render em média de 30 a 40 quilos, né? Segundo o inventor desse negócio aqui, desse milho hidropônico, viu? É para render essa média de quilo. Mas como eu fiz aqui no improviso, estou pensando aqui. Vamos dizer que aqui de um quilo de milho e aqui de, de em média 10 quilos de ração. Isso dá aqui, esse peso, essa ração aqui, né? O milho hidropônico. Do jeito que ele está aqui, eu já posso tirar ele, pessoal. Eu já posso colocar para o gado. Vamos dizer que aqui dá, dá em média 10 kg de ração. Aí você pega, coloca na época seca, né? Você quer fazer um volumoso que não vai ter capim. Aí você pega aqui e coloca um saco de milho, 60 kg. O saco de milho da gente aqui é 60 kg, pessoal. Viu? E, então, no caso, se ele render 10 kg de, 10 kg de, de volumoso, a cada um quilo de milho, né? Um quilo de milho vai se transformar em 10 kg de volumoso. Então, você vai ter 600 kg de ração aí. Aí aqui, pessoal, eu tenho essa bacinha de doce aqui, ó. Tá vendo aí? Vamos dizer, é meio litro de água. Eu coloco só isso daí três vezes ao dia. Eu pensei que era uma coisa porque tem um lugar que a câmera é fria, aquela coisa toda bem de primeiro mundo. Aqui não, pessoal, aqui não improvisa, leva pouco só, por conta da parede aqui, né? Leva pouco só, mas olha aí, ó, o resultado aí. Porque eu tenho uns tijolinhos aqui, mudar as galinhas, tudo no improviso aqui. Eu posso mostrar pra vocês aí, ó, como vocês estão vendo aí, ó. E cobri e pronto, e deixei. E esse é o resultado aqui, pessoal. Tá vendo aí? É uma ração muito boa para o gado, para as galinhas, que tem sua galinhazinha no quintal, né, lá presa. Então, para quem tem... Grande criatório de galinha quer fazer um volumoso aí, um, uma pastagem aí para substituir uma grama, um mato. Pode fazer isso aqui, pessoal. E 
e colocar para elas que elas comem tudo, 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 viu? Para a ovelha também dá certo, viu? Então é isso aí, pessoal. Esse é o resultado aí do milho hidropônico. Quero desejar um Feliz Natal com as bênçãos de Senhor Jesus Cristo na vida de cada um de vocês, viu? E, pessoal, é isso aí.